হে গায়েস কেমন আছিস তোরা সবাই আশা করছি তোরা খুব একটা ভালো নেই ভালো না থাকার অনেকগুলো কারণেই থাকতে পারে তো যাই হোক আমাদের সিএসসি একশো তেরো সাবজেক্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিক্যালের বিষয়গুলো কভার করার জন্য আমি সাগর মাহাতো বাঁচি তোদের পাশে স্টে টিউন্ড তো আমাদের প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা সাদিয়া ম্যাম নিয়েছিল তো ওই ক্লাসে হয়তো অনেকেই প্রথমবারের মতো প্রোগ্রাম করছিলি তো যারা প্রথমবারের মতো প্রোগ্রামিংয়ে আসলে এসেছিস অনেকে হয়তো পেরেছিস আবার অনেকে হয়তো পারিসনি তো অনেকের হয়তো অনেক সমস্যা হয়েছে তো তাদেরকে হেল্প করার জন্যই যতটুকু পারি ততটুকুই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো বেশি বক বক করছে না আমরা এখানে যে সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রাম করব সেটি হচ্ছে কোড ব্লকস তো তোরা হয়তো সবাই জানিস তো কোড ব্লকস যদি কারোর কাছে না থাকে তবে নেট থেকে ডাউনলোড করে নিবি এবং ডাউনলোড করার লিঙ্কটা আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি এবং যদি তুই রাজা বাচ্চা হয়ে থাকিস তবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে না যেতে চাস তবে তুই গুগলে সার্চ করতে পারিস যে কোড ব্লকস মিং ডবলিউ এম আই এন জি ডবলিউ ভার্সনস ফ্রি ডাউনলোড এরকম লিখে বর্তমানে সম্ভবত লেটেস্টটা হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিং ডাবলিউ ভার্সন আমি সেটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি তো তোরা গুগল থেকে সার্চ করেও নিতে পারিস অথবা যাদের কাছে আছে তুই তা তাদের কাছ থেকেও নিতে পারিস তো যাই হোক আমি সরাসরি এবার কোড ব্লক্সে চলে যাচ্ছি তো কোড ব্লক্স ওপেন করার পর আমরা এরকম একটা ইন্টারফেস পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা যদি প্রোগ্রাম একটা রান করতে চাই বা একটা কোড লিখতে চাই তো কোড লেখার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে ফাইল অপশনে এখান থেকে ফাইল সেখান থেকে নিউ নিউ থেকে এম টি ফাইল মানে আমরা একটা খালি ফাইলে যাচ্ছি তো এম টি ফাইলে যা যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কোড এডিটর এখানে আসলে আমরা আমাদের সব কোডগুলো লিখব তো আমরা কোডিং শুরু করি তো কোডিং শুরু করতে গেলে প্রথমে সি এর রুলস অনুযায়ী আমাদের কিছু একটা হেডার ফাইল ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমি একটা হেডার ফাইল ইমপ্লিমেন্ট করছি যাই হোক তোরা যদি নাও বুঝে থাকি সেটার ফাইল কি আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমে আমি কোডটা লিখছি তো হেডার ফাইল ফাইল ইনক্লুড করার জন্য হ্যাশ দিয়ে শুরু করতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড তারপরে এরকম একটা সাইন আসবে তারপরে লিখতে হবে এস টি ডি ও ডট এইচ সো এস টি ডি ও মানে হচ্ছে এস টি ডিতে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আইতে ইনপুট ওতে আউটপুট সুতরাং আমরা একটা হেডার ফাইল ইমপ্লিমেন্ট করলাম যার নাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট হেডার ফাইল সেটাকে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি আচ্ছা তারপর প্রতিটা সি প্রোগ্রামে আসলে মূল কাজটা শুরু হয় মেইন ফাংশনের পর থেকে সুতরাং মেইন ফাংশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে মেইন সো এটা একটা ফাংশন এবং প্রতিটা ফাংশনের সিতে এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেটকে আসলে প্যারেন্থেসিস বলা হয় তো এরকম প্যারেন্থেসিস দিয়ে আসলে ফাংশন শুরু হয়ে থাকে তো মেইন লেখার সাথে সাথে আমাদের মূল ফাংশনটা শুরু হয়ে গেল এবং সির একটা রুল হচ্ছে যে মেইন ফাংশনের পরে আমাদের যাবতীয় কোডগুলো লিখতে হয় এবং যাবতীয় কোডগুলো অবশ্যই মেইন ফাংশনের পর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হয় যেটাকে বলা হয় কার্লি ব্রেসেস সো এই কার্লি ব্রেসেসের ভেতর আমরা যা লিখবো সেগুলোই আমাদের প্রোগ্রামের ভিতর রান হবে সো আমি কার্লি ব্রেসেস দিয়ে দিলাম এবং কিছু ইন্টারপ্রেস করে গ্যাপ সৃষ্টি করলাম এ সুন্দরের জন্য এটা ম্যান্ডেটরি কিছুই না তারপর আমি একটু ট্যাপ প্রেস করলাম কিবোর্ড থেকে যাতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব যায় এবং দেখতে একটু সুন্দর লাগে কোডগুলো করতে গেলে তো এখানে আমি প্রথমে যে কোডটা করব যে আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে একটা লেখা শো করবে তো ম্যাক্সিমাম যারা নাকি বড় বড় প্রোগ্রামার প্রোগ্রামার আছে তারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই কথাটা লিখে আসলে প্রথম শিখে থাকে এই কথাটা স্ক্রিনে শো করিয়ে থাকে তো তোরা নিজেদের মতো নিজেদের নাম অথবা অন্য যে কোনো লেখাই শো করাতে পারিস তো আমি এখানে আপাতত হ্যালো ওয়ার্ল্ডে লিখছি তো স্ক্রিনে কিছু শো করানোর জন্য আসলে আমাদের সিতে একটা ফাংশন আছে প্রিন্ট অ্যাপ নামের প্রিন্ট অ্যাপ সো এটার ফুল অ্যাপ্লিকেশন অনেকটা প্রিন্ট ফাংশন এরকম টাইপের সো এই প্রিন্ট ফাংশন কি করবে নামের সাথে এর কাজের পরিচয় আছে সো প্রিন্ট ফাংশন কি করবে প্রিন্ট এটা আমরা যেখানে যেটা লিখে দিব প্রিন্টের ভিতর সেটা আসলে প্রিন্ট করে দেখাবে বা আউটপুট স্ক্রিনে দেখাবে তো আমরা যদি সরাসরি দেখি তাহলে হয়তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো প্রিন্ট অ্যাপ লেখার পর ফার্স্ট ব্যাকেট বা প্যারেন্থিসিস দিতে হবে সো প্যারেন্থিসিস দিলাম এবং সি এর গ্রামার বলা যায় এটাকে বা সেই স্ট্যান্ডার্ড সি অনুযায়ী 
যে প্যারেন্থিসিসের ভেতর কিছু শো করাতে হলে প্রিন্ট এফের ভেতর প্যারেন্থিসিসের ভেতর অবশ্যই ডাবল কোটেশন মার্ক দিতে হবে তো আমি ডাবল কোটেশন মার্ক দিলাম এবং এর ভেতর লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো আমি কি করলাম এখানে আমি একটা ফাংশন নিলাম প্রিন্ট এফ এবং প্রিন্ট এফের পর আমরা প্যারেন্থিসিস দিলাম এবং প্যারেন্থিসের ভেতর আমরা ডাবল কোটেশন মার্ক দিয়ে আমরা যেই লেখাটা আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে শো করতে চাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড সে কথাটা লিখলাম যেটা আমাদের মানে প্রোগ্রামটা রান করানোর পর শো করবে তো সি এর আরেকটা রুল হচ্ছে যে প্রতিটা লাইনের শেষে মানে মেইন ফাংশনের পর সেকেন্ড ব্রাকেটের ভেতর তো আমরা মেইন কোড লিখি তাই না তো এই মেইন কোডের ক্ষেত্রে প্রতিটা লাইনের শেষে আমাদেরকে অবশ্যই সেমিকরণ দিতে হবে তো নতুন অবস্থায় অনেকেরই হয় এই ভুলটা হয় যে ঠিকঠাকভাবে কোড লিখে কিন্তু সেমিকরণটা দিতেই ভুলে যায় তো সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঠিকঠাকভাবে আউটপুট দেখায় না তো তোরা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবি যাতে সেমিকরণটা ঠিকভাবে দেওয়া হয় সো সেমিকরণ দেওয়ার পর এবার আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা বিল্ড করাই বিল্ড করার জন্য বিল্ডে যাচ্ছি আমরা বিল্ডে যাওয়ার পর আমরা এখানে বিল দিচ্ছি সো বিল দেওয়ার সাথে সাথে কি হবে আসলে আমাদেরকে ফাইলটা আসলে প্রথমে সেভ করতে বলবে তো আমি যে কোনোটা নাম দিচ্ছি নাম দিচ্ছি টেস্ট টেস্ট ডট সি এরকম একটা নাম দিচ্ছি দিয়ে আমি সেভ করে দিচ্ছি সো এখানে বিল করার সাথে সাথে আসলে আমরা যে কোডগুলো লিখেছি কম্পিউটার দ্বারা আসলে আমাদের এরকম মানে টেক্সটগুলো বুঝতে পারে না তো কম্পিউটার আসলে জিরো এবং ওয়ান বাইনারি এসব সংখ্যাগুলো বুঝতে পারে তো কম্পিউটার আসলে যেটা করলো বিল্ড করার সাথে সাথে এগুলোকে ট্রান্সলেট করে বাইনারিতে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিটা অক্ষরকে বাইনারিতে নিয়ে যাচ্ছে যাই হোক এগুলো সম্পর্কে আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে বলেছি বেসিক কিছু সম্পর্কে চাইলে তোরা সেটা দেখে নিতে পারিস আর দেখে থাকলে তো ভালো আর সো এখন আমরা যদি এটাকে রান করাতে চাই আমরা বিল্ডে চলে যাচ্ছি বিল্ডে গিয়ে এখন যদি বিল্ডে গিয়ে আমরা রান দিই তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেখাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ড লেখাটা আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে শো করছে সো এখানে ভালো করে একটা জিনিস খেয়াল কর যে আমরা প্রিন্ট এ ফাংশনটা ব্যবহার করেছি যাতে আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে একটা কিছু প্রিন্ট করে দেখায় সো প্রিন্ট এ ফাংশনের ভিতরে আমরা কি লিখেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা এই লেখাটা শো করাতে চেয়েছি তো দেখ আমরা প্রিন্ট এফের ভিতর যা লিখেছি ঠিক সেটাই কিন্তু শো করেছে এবং এর বাইরে কিন্তু অন্য কোনো লেখাই শো করেনি এই যে আমরা যে লিখলাম হ্যাশ ইনক্লুড এস সিডিও ডট এইচ মেইন ফাংশন প্রিন্ট অ্যাপ কোলন ব্রাকেটস সেকেন্ড ব্রাকেট এসব কোনো কিছুই কিন্তু শো করছে না সো বুঝতেই পারছি সেগুলো হচ্ছে অন্য ব্যাপার এবং আমাদের যদি আমরা কোনো কিছু আউটপুট শো করতে চাই তা উপায় আমাদেরকে প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশন ব্যবহার করতে হয় আর এখানে দেখা যাচ্ছে এক্সিকিউশন টাইম জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু সেকেন্ড মানে প্রোগ্রামটা আমরা রান করার রান করতে যে সময় লেগেছে সেটা দেখাচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর টু সেকেন্ড সময় লেগেছে যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটা খুব একটা মানে বড় ছিল না কিছু কমপ্লিকেটেড কিছু ছিল না সে কারণে বেশিটা টাইম লাগেনি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক রিয়েল লাইফে দশ বিশ হাজার লাইনের প্রোগ্রাম হতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় লাগতে পারে তো যাই হোক এখানে বলছে যে প্রেস এনি কি টু কন্টিনিউ এনি কি মানে যে হচ্ছে যে কোনো কি প্রেস করলেই এটা চলে যাবে আর এখানে দেখাচ্ছে যে প্রসেস রিটার্ন টুয়েলভ আচ্ছা রিটার্ন বিষয় নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক কম্পিউটার কোনো একটা প্রোগ্রাম লিখে প্রোগ্রামটা বিল্ড করে রান করানোর টেকনিক সো এখন যদি আমরা যে কোনো একটা কি প্রেস করি তাহলে আমাদের এটা চলে যাচ্ছে সো এখন আমি আমাদের প্রথম লাইনটা নিয়ে একটু বলতে চাই আচ্ছা প্রথমে আমি বলতে চাই যে ইনক্লুড মানে কি ইনক্লুড মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা সো আমরা যখন লিখলাম যে হ্যাশ ইনক্লুড মানে আমরা কম্পিউটারকে বলছি যে কিছু একটা তোমার নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও আমরা আসলে কোড ব্লক্সকে বলছি যে অন্তর্ভুক্ত করতে তো আসলে আমরা কি অন্তর্ভুক্ত করতে বলছি আমরা বলছি যে এস জি ডিও ডট এইচ বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ ডট হেডার ফাইল এটাকে নিজের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করতে আচ্ছা এখানে ডট এইচ বলতে বোঝাচ্ছে যে হেডার ফাইল সো এই এস সি ডিও ডট এইচ বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ এই হেডার ফাইলটার কাজ কি আসলে এই হেডার ফাইলটার কাজ হচ্ছে 
আমরা যে এখানে বিভিন্ন ফাংশন লিখলাম যেমন প্রিন্ট এফ ফাংশনটা লিখলাম সো প্রিন্ট এফ লিখলে যে কম্পিউটার আউটপুট স্ক্রিনে আমরা প্রিন্ট এফের ভিতর যা লিখব সেটাই যে শো করবে এটা কিভাবে হলো মানে কম্পিউটার এটা কিভাবে বুঝতে পারলো এটা কোথেকে আসলো প্রশ্ন আসতে পারে না যে এটা কিভাবে আসলো সো এই জিনিসটা আসলে বলে দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ এটা আসলে এমন একটা হেডার ফাইল যেখানে আসলে ইনপুট এবং আউটপুট সংক্রান্ত সকল ফাংশনে বর্ণনাতে দেওয়া আছে এবং এতে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ হেডার ফাইলটা আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি বিধায় আমরা এখানে প্রিন্ট এফ ফাংশনটা ব্যবহার করতে পেরেছি এবং আমরা সাকসেসফুলিভাবে আমাদের ভিতরের লেখাটা আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে শো করিয়েছি তো আশা করি অনেকটাই বোঝাতে পেরেছি তো ডট এইচ এই জিনিসটা নিয়ে আমি যদি আরও ক্লিয়ারলি বলতে চাই যে ডট এইচ এটা আসলে একটা হচ্ছে এক্সটেনশন ফাইল এক্সটেনশন বলতে কি বোঝায় মানে ফাইল টাইপ বোঝাচ্ছে যে এটা কি টাইপের ফাইল যেমন আমরা যদি আমাদের কম্পিউটার কোনো একটা গান দেখি এম পি থ্রি গান লাইক আমরা যদি একটা গান দেখি যেরকম এখানে আমি একটা গান ওপেন করলাম তো এইসব গানের আসলে টাইপ কি থাকে এইসব গানের টাইপ যদি তোরা ভালো করে খেয়াল করিস তবে দেখতে পাবি আচ্ছা আমি প্রপার্টিস দিয়ে দেখাচ্ছি যে এই যে এটা হচ্ছে গানের নাম এই যে এতটুকু এতটুকু হচ্ছে গানের নাম এবং এতটুকু ডট যে দেওয়া ডট এম পি থ্রি এটা বোঝাচ্ছে ফাইল টাইপ ডট এম পি থ্রি মানে হচ্ছে অডিও টাইপের ফাইল মানে এটা একটা অডিও টাইপের এবং এটা স্পিকারে বাঁচবে এরকম একটা ফাইল বোঝাচ্ছে তো নিশ্চয়ই অনেকে এটার সাথে পরিচিত আছিস এবং ভিডিওর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ভিন্ন ফাইল টাইপ যেমন আমরা যদি এটা দেখি এটা ফাইল টাইপটা হচ্ছে এম পি ফোর ফাইল টাইপের সো ভিডিওর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আছে এম পি ফোর আছে ডাব্লিউ এম ভি আছে এম পি জি আছে অনেক প্রকারে আছে তো এগুলো হচ্ছে ফাইল টাইপ মানে এম পি ফোর বোঝাচ্ছে যে এটা একটা ভিডিও ফাইল এবং এম পি থ্রি বোঝাচ্ছে এটা একটা অডিও ফাইল তো সেরকম সেরকমভাবেই এখানে যে আমরা লিখলাম এস সি ডিও ডট এইচ ডট এইচ বোঝাচ্ছে এটা একটা হেডার ফাইল মানে মাথার ফাইল মাথা কিন্তু অন্য কারো মাথা না আসলে প্রোগ্রামের মাথা মানে প্রোগ্রামের প্রথম লাইনে লিখতে হয় এই এস সি ডিও ডট এইচটা তো আশা করি এই ব্যাপারটা তোদের সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবং হ্যাশ লিখতেই হবে ইনক্লুড করার জন্য হ্যাশ ইনক্লুড এস সি ডিও ডট এইচ মানে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট হেডার ফাইল এবং মেইন ফাংশন দেওয়া সি এর মধ্যে সি এর মধ্যে মেইন ফাংশনের পর থেকে আসলে যাবতীয় কাজকর্ম শুরু হয় যার কারণে আমরা মেইন লিখেছি এবং মেইন ফাংশনের ভিতর আমরা ফার্স্ট যে প্যারেন্থিসিসটা আছে বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা যেটা আছে সেটার ভিতরে আমরা কিছু লিখি না মেইন ফাংশনটা নর্মালি আমরা খালি রাখি তো এর ভিতর আরও কিছু লিখা যায় তো সে ব্যাপারে আমরা পরবর্তীতে কোনো সময় দেখব আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আসলে আমরা আমাদের কোডিংটা শুরু করি যে আমরা কোডিংয়ের যে মূল অংশটা থাকে সেটা আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতর লিখা শুরু করি এবং প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশনের কাজটা হচ্ছে যে আউটপুট স্ক্রিনে কিছু প্রিন্ট করানো বা শো করানো এবং প্রিন্ট অ্যাপ লেখার পর অবশ্যই প্যানেথিসিস দিতে হবে বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর এরকম ডাবল কোটেশন মার্ক দিতে হবে এবং ডাবল কোটেশন মার্ক দিতে আমরা যা লিখব যা লিখেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হুব হুব তাই আমাদের এখানে শো করবে এবার আনে দেখতে পাচ্ছি আমরা হুব হুব তাই শো করেছে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে নতুনদের মধ্যে অনেকেই যে সেমিক্রনটা দিতে ভুলে যায় প্রতি লাইনে শেষে এবং সেমিক্রনটা কিন্তু এই লাইনে হবে না শুধুমাত্র সেকেন্ড প্রাকেট দিয়ে শুরু হয়েছে আমাদের মেইন কোডিংটা সেখানে শেষ হবে তো আপাতত এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলে আশা করি প্রোগ্রাম সাকসেসফুলিভাবে তোরা রান করতে পারবি তো অনেকের হয়তো পিসিতে কম্পাইলার সেটিং ঠিকভাবে করা নাও থাকতে পারে তো তাদের ক্ষেত্রে ঠিকঠাকভাবে প্রোগ্রামটা আসলে অনেক সময় রান হয় না তো তাদের জন্য যদি তোরা তোদের মানে সব কোডিং ঠিকঠাকভাবে থাকার পরও যদি ঠিকভাবে রান না হয় বিল থেকে বা বিল্ড রান কোনোটাই না হয় বা কম্পাইলার এরো টাইপের কোনো একটা মেসেজ আসে এই যে এখানে এখানে যদি আসে এখানে আসলে তোরা আমাদের বি সেকশনের যে তানসের চৌধুরী আছে তো তানসুর একটা ভিডিও আছে এই ব্যাপারে কম্পাইলার ঠিকভাবে আউটপুট দেখানোর জন্য সেই ভিডিওটা আমি লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিয়েছি তোরা সেখান থেকে দেখে নিস তো আশা করি তোদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো আজকে টিউটোরিয়াল আপাতত এখানে শেষ করছি তো তোদের যদি কোনো সমস্যা থাকে তো তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবি 
এবং যদি কোন প্রকার ভালো পরামর্শ থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবি আমরা অবশ্যই ভালো কিছু করার চেষ্টা করব এবং আমি তানশেদ তারপর রাসেল ইকবাল সহ আরো এজাজ আরো অনেকেই আমরা আসলে মিলিতভাবে এই প্ল্যানটা করেছি তো চাইলে তোরাও আমাদের সাথে শরিক হতে পারিস যে আমরা যে যাই বিষয়ে পারি না কেন আমরা সেটা অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য ট্রাই করব মানে ডিজিটালভাবে চেষ্টা করব তো আসলে সে সে কারণেই তোদেরকে দেখানোর জন্যই করা হচ্ছে আশা করি প্রথম ভিডিওতে একটু ভেঙেই বললাম সব কিছু ডিটেলস তো কেউ বিরক্ত হবি না আশা করছি তো যাই হোক এর পরের প্রোগ্রামে আসলে এর পরে ভিডিওতে আমি আরও কিছু প্রোগ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকিস তবে প্যারার মধ্যে থাকিস কিসের প্যারা প্রোগ্রামিংয়ের প্যারা